எந்த இன்ஸ்டிடியூட்டில் போய் கேட் மூலமாக அட்மிஷன் வாங்கினீங்கனாலும் மாத மாதம் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு பன்னிரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரூபாய் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் மார்க் வாங்கினா போதுமானது நீங்கள் குவாலிஃபை ஆயிடலாம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருடைய கேட் ஸ்கோரை வச்சுக்கிட்டு எந்தெந்த பிஎஸ்யூஸ் வந்து இப்போது அவங்களுக்கான ரெக்ரூட்மெண்ட்டை அறிவிச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற டேட்டாவையும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ கேட் மூலமாக மொத்த வேகன்சி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இந்த இடத்துல தெரியுது பாருங்கள் மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி பதினோரு வேகன்சி இஃப் யூ ஆர் ஏ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் இஃப் ஆர் ரைட்டிங் கேட் நீங்கள் ஓப்பன் கேட்டகரியாக இருந்ததுன்னா கேட்டில் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ரேங்கிங் குள்ளே இருந்தால் தான் என்னைட்டு திருச்சியில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கிடைக்கும் அஸ்வின் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இன் என்ஜினியரிங் என்ஜினியரிங் தற்பொழுது படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையை ஒளிமயமாக மாற்றிக்கொள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பை தேர்ந்தெடுப்பார்கள் அந்த வாய்ப்பு தான் இந்த கேட் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மூன்றாவது வருடம் படிக்கும் பொழுதும் நான்காவது வருடம் படித்து கொண்டிருக்கும் பொழுதும் நீங்கள் எழுதலாம் இதில் எந்த வருடத்தில் நீங்கள் அதிக மார்க் வாங்கியிருக்கிறீர்களோ அதை வைத்து கொண்டு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய தலை சிறந்த பொறியியல் கல்லூரிகள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஐஐடிசிகளிலும் என்ஐடிஸ் மற்றும் ட்ரிபிள் ஐடிஸ்களிலும் போய் நீங்கள் படிக்கலாம் இந்த வாய்ப்போடு மட்டுமல்ல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நவரத்னா மெனிரத்னா மகாரத்னா போன்ற டாப் மோஸ்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்லையும் நீங்கள் போய் பணிபுரிவதற்கான வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் சுமார் சம்பளம் மட்டுமே இரண்டு லட்சத்தை தாண்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த கேட் எக்ஸாமினேஷன் மூலமாகத்தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷனில் வேலை பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பை தேடுபவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் இது சுமார் அறுபத்தி இரண்டு புள்ளி எட்டு சதவீதமாக ஃப்ரெஷ்ஷர் சென்று இந்த வேலை வாய்ப்புகளில் சேருகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லுது சர்வே அப்போது நம்முடைய என்ஜினியரிங் படிக்கலாம் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி படித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி இதற்கான சிலபஸ் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டர்லேருந்து மூன்றாவது வருடம் முடிய வரை அதாவது ஆறாவது செமஸ்டர் வரை இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட்ஸை நன்றாக படித்தால் டீச்சர் நடத்துவதை தெளிவாக கவனித்தால் போதுமானது இந்த கேட் அப்படிங்கிற ஒரு மிக பிரம்மாண்டமான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் நீங்கள் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிட முடியும் சரி இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனை பற்றி கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்வோம் இதை கட்டாயமாக ஒவ்வொரு மாணவர்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தமிழ்நாட்டிலிருந்து தான் அகைன் குறைவான மாணவர்கள் இந்த வாய்ப்பை தேடி செல்கிறார்கள் ஆந்திரா தெலங்கானா தான் இதுலேயும் டாப்பாக இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு வருடமும் மொத்தம் வந்து த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தி மூணு ஐஐடிஸில் ஏழு ஐஐடியும் நம்பர் ஒன் டாப் கிளாஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் இந்த எட்டு கல்லூரிகளும் தான் ஒவ்வொரு வருடம் ஒவ்வொருவர் அதற்கான அந்த இன்சார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டு நடத்துவாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு வந்து இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் இந்த வருஷம் வச்சு முடிச்சிருக்கிறாங்க என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அடுத்து வந்து ஐஐடி ரூர்கி அடுத்த வருஷம் எடுப்பாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் கவுஹாட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி செவனில் ஐஐடி மெட்ராஸ் ஸோ இது போல் ஒவ்வொரு கல்லூரிகளும் ஒவ்வொரு வருடம் இதற்கான ஒரு இன்சார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டு கொஸ்டின் பேப்பர் எடுக்கிறது திருத்துறது மாணவர்களுக்கு மார்க் கொடுக்கறது எல்லாம் செய்வாங்க என்னென்ன சப்ஜெக்ட் வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இந்த இடத்துல பார்க்கலாம் போன வருஷம் டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படிங்கிற நியூ சப்ஜெக்டை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறாங்க நம்முடைய இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூரு ஸோ இந்த படிப்புகளில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு படிப்பை படித்தால் நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக எக்ஸாம் எழுதிட முடியும் அதுலேயும் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் கண்ட்ரோல் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் இதிலெல்லாம் நிறையா பிஎஸ்யூஸ் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்ஸு அடுத்து பாருங்கள் கேட் என்ன சார் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா எட்டு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது மாணவர்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆறு லட்சத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாயிரத்தி இருநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு மாணவர்கள் அப்பியர் ஆகியிருக்கிறாங்க குவாலிஃபைடு எத்தனை பேர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தெட்டு மாணவர்கள் வந்து குவாலிஃபை ஆகியிருக்கிறாங்க அப் குவாலிஃபைடு பர்சன்டேஜ் வெறும் வெறும் பத்தொன்பது புள்ளி ஏழு ஒன்பது சதவீதம் தான் ஒவ்வொரு வருஷமே குவாலிஃபைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக குறைவாக இருக்குது இந்த வருடம் பத்தொன்பது புள்ளி ஏழு ஒன்பது சதவீத மாணவர்கள் குவாலிஃபை ஆகிருக்கிறாங்க குவாலிஃபை ஆனால் ஐஐடிலேயோ என்ஐடிலேயோ சீட் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் கிடையாது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் வை
இதில் வந்து இங்கேயும் ஆப்டிடியூட் வருது நம்ம அடிக்கடி சொல்கிறோம் ஆப்டிடியூட் ஸ்கில்லுங்கிறது வெரி வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் எங்கே போனீங்கனாலும் ஆப்டிடியூடு கேட்பாங்க இம்மீடியட்டாக இப்போ டுவெல்த்தில் யாராச்சும் மாணவர்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்கன்னா இம்மீடியட்டாக ஆப்டிடியூடு படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க நம்மளுடைய ஆக்டிவிங் சப்ஜெக்டில் போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி படிங்க ஜென்ரல் ஆப்டிடியூட் பதினைந்து மார்க்குகளுக்கும் நீங்கள் என்ன டிபார்ட்மெண்ட் படிக்கிறீங்களோ அதில் இருந்து எழுபத்தி ரெண்டு மார்க்கும் சேர்த்து மொத்தம் நூறு மார்க்கு கேட்கப்படும் ரைட் ஸோ ஜென்ரல் ஆப்டிடியூடை பொறுத்த வரைக்கும் பதினஞ்சு மார்க் எப்படி ஸ்பிளிட் ஆகிருக்குதுன்னா ஒரு மார்க் கேள்வி ஐந்தும் இரண்டு மார்க் கேள்வி ஐந்தும் ஸோ ஃபைவ் இன்டூ டூ டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்டூ ஒன் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் கேட்கப்படும் மேத்தமெட்டிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான்கு இரண்டு மார்க் கேள்விகளும் ஐந்து ஒரு மார்க் கேள்விகளும் கேட்கப்பட்டு பதிமூன்று மார்க் மேத்தமெட்டிக்ஸுக்கும் சப்ஜெக்டுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் மார்க் கொஸ்டினும் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ மார்க் கொஸ்டினும் சேர்த்து ஃபிஃப்டி டூ மார்க்ஸ் செவன்ட்டி டூ மார்க்ஸ்க்கு கேட்கப்படுது நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் வந்து ஒரு மார்க்குக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ வந்து நெகட்டிவ் மார்க்காக போயிடும் ரைட் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அதாவது நூறு மார்க்குக்கு நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த இடத்துல இந்த தான் குவாலிஃபைடு ஸோ எழுபத்தி எட்டாயிரம் பேர் ஒரு லட்சத்துக்கு இருபத்தி மூணாயிரம் பேருன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இதில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் மார்க் வாங்கியிருக்கணும்னு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் சிவில் இன்ஜினியரிங் டுவெண்ட்டி ஜெனரல் கேட்டகரி 25.4 OBC ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஓபிசி கேட்டகரி எஸ்சி கேட்டகரினா எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் மார்க் வாங்கினா போதுமானது நீங்கள் குவாலிஃபை ஆயிடலாம் மெயினாக எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி மாணவர்கள்லாம் குவாலிஃபை ஆனாவே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது ரைட் இதெல்லாம் பாருங்கள் என்ஐடி திருச்சிக்குள்ளே போகணும்னா என்ஐடி திருச்சியில் என்னென்ன ப்ரோக்ராம் இருக்குது அதில் எவ்வளோ எவ்வளோ ரேங்கிங் நீங்கள் வாங்கியிருக்கணுங்கிற அனாலிசிஸ் நம்ம இன்டெப்த்தாக லாஸ்ட் சிக்ஸ் இயர்ஸுக்கான அனாலிசிஸ் வச்சுருக்கிறோம் அதுலேருந்து எடுத்து கொடுத்துருக்குறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் ஏ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் யூ ஃபார் ரைட்டிங் கேட் நீங்கள் ஓப்பன் கேட்டகரியாக இருந்ததுன்னா கேட்டில் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு ரேங்கிங் குள்ளே இருந்தால் தான் என்ஐடி திருச்சியில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கிடைக்கும் ஓபிசி நான் கிரிமில் ஆயிருக்கு ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தொன்பது இடபிள்யூஎஸ் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாலு எஸ்சி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு எஸ்டிக்கு தொள்ளாயிரம் ஸோ இது போல் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் எவ்வளோ எவ்வளோ ரேங்கிங் இருக்குதுங்கிறது ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் நம்ம வச்சுருக்கணும் இஃப் யூ வாண்ட் திஸ் கைடன்ஸ் யூ ப்ளீஸ் காண்டாக்ட் அவர் ஆஃபீஸ் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நம்பர் இருக்குது நல்லா கேட்டுக்கோங்க நிறைய பேர் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எழுதுனா எங்கேயெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு கூட அவர்களுக்கு தெரியறது இல்லை அப்ளிகேஷன் போடுறது அவங்க டிபார்ட்மெண்ட் சைடு மட்டும்தான் போகணும்னு நினச்சி வீணாக போயிடுறாங்க ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி இருபத்தஞ்சு ஸ்பெஷலைசேஷனுக்கு கேட் ஸ்கோர் மூலமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணி போகலாம் இன்க்ளூடிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் படிக்கலாம் டேட்டா சயின்ஸ் படிக்கலாம் பயோமெடிக்கல் படிக்கலாம் ரிமோட் சென்சிங் படிக்கலாம் ஏரோஸ்பேஸ் படிக்கலாம் ஸோ சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் கேன் ஸ்டடி ஏரோஸ்பேஸ் ஆனால் என்ன நினைப்பாங்க அவங்க லைனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அஞ்சாறு டிபார்ட்மெண்ட்டை மட்டும்தான் சூஸ் பண்ணி போயிடுறாங்க அதே போல் கெமிக்கல் ஒன் நாட் நைன் ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸ் ஐஐடி இதெல்லாமே ஐஐடிஸில் போய் படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் கெமிக்கல் அப்படிங்கிற அந்த சப்ஜெக்ட் படிச்சுருந்தீங்கன்னா நூற்றி ஒன்பது ஸ்பெஷலைசேஷனுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எழுபத்தெட்டு ஸ்பெஷலைசேஷனுக்கு இசிஇ எயிட்டி ஃபோர் எலக்ட்ரிக்கல் நூற்றி இருபத்தி மூணு மெக்கானிக்கல் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஸ்பெஷலைசேஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஐம்பத்தேழு ஸ்பெஷலைசேஷன் இது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படி எக்ஸாக்டாக எடுத்த கவுண்ட்டு ஏன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் படித்தா நிறைய மாணவர்கள் நினச்சிக்கிறாங்க நாம் வந்து சைபர் ஃபிசிக்கல் சிஸ்டம் ஈசி சம்மந்தப்பட்ட இடத்துக்கு போக முடியாது சென்சார் படிக்க முடியாதுன்னு நினச்சிக்காதீங்க யூ கேன் ஈவன் கோ அதே போல் சிவில் படித்தா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்க்ளூடிங் நீங்கள் படிக்கலாம் அதனால் இதெல்லாம் நீங்கள் கட்டாயமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை பற்றின அந்த டாக்குமெண்ட்டும் நம்மளுடைய டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கு யூ கேன் டவுன்லோட் ஸோ அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் கேட்டில் குவாலிஃபை ஆனீங்கன்னா ஐஐடிலையும் என்ஐடிலையும் ட்ரிபிள் ஐடிலையும் அல்லது எந்த இன்ஸ்டிடியூட்டில் போய் கேட் மூலமாக அட்மிஷன் வாங்கினீங்கனாலும் மாதா மாதம் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு பன்னிரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரூபாய் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க இருபத்தி ரெண்டு மாதங்கள் அதாவது ரெண்டு வருஷம் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க கேட் குவாலிஃபை ஆனீங்கன்னா நீங்கள் எம்டெக்கும் படிக்கலாம் அல்லது ஸ்ட்ரைட்டாக எம்எஸ் பிஹெச்டியும் படிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது போல் பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்ஸ்லேயும் இத்தனை பப்ளிக் செக்டர்
எழுபத்தி எட்டாயிரம் சம்பளத்திலிருந்து ரெண்டு லட்சத்தி பதினேழாயிரம் சம்பளம் வரை இந்த பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கப்படுகிறது இதில் பாருங்கள் யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் அப்படின்னு இந்த இடத்துல காமிக்க போகிறோம் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவில் ஜூனியர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படிங்கிற போஸ்ட்டுக்கு வந்து சிவில் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் இசி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சிஎஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஐடி இவங்க எல்லாம் ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியாவில் நானூற்றி எண்பத்தி ஏழு வேக்கன்சி இருக்குது எந்த ரிசெஷன்லேயும் சிக்காமல் கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்படின்னாவே கடைசி வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லாமல் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கலாம் எந்த ரிசெஷனுக்கும் நீங்கள் அஞ்ச வேண்டியதே இல்லை ஆக்சுவலாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி மாணவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து என்ஜினியர்ஸ் இந்தியா லிமிட்டெடில் சிவில் இன்ஜினியர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் கெமிக்கல் இன்ஜினியர் படிக்கலாம் ஓஎன்ஜிசி இருபத்தொன்பது வேக்கன்சி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் இன்ஜினியர் இதுவும் நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது நேஷ்னல் அலுமினியம் கார்பரேஷன் லிமிடெடில் இரநூற்றி எழுபத்தி ஏழு வேக்கன்சி இங்கே பார்த்துக்கோங்க என்னென்ன கேட்டிருக்கிறாங்க மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் தேரி ஹைட்ரோ டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் லிமிடெட் நூறு வேக்கன்சி நம்மளுடைய என்டிபிசி நேஷ்னல் தெர்மல் பவர் கார்பரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சிவில் இன்ஜினியர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் இசி நூற்றி முப்பது போஸ்ட் சென்டர் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அட்வான்ஸ்டு கம்ப்யூட்டிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆர் இசி முந்நூற்றி பத்து வேக்கன்சி இருக்குது இது போல் ராமகுண்டம் ஃபர்டிலைசர்ஸ் மூணு இருக்குது என்ஜினியரிங் அசிஸ்டண்ட்டுக்கு இவங்கெல்லாம் ரெக்கொயர்டு மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரைனிங் இவங்கெல்லாம் ரெக்கொயர்டு அசிஸ்டன்ட் சீனியர் மேனேஜருக்கு இவங்கெல்லாம் ரெக்கொயர்டு இது போல் நம்மளுடைய சென்னை பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் லிமிடெடில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் எடுக்கிறாங்க அதே போல் இன்ஜினியர் போஸ்ட்டுக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் கெமிக்கல் இன்ஜினியர் எடுக்கிறாங்க எட்டு பேர் பால்மர் லாரி சயின்டிஃபிக் அனாலிசிஸ் குரூப் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல் ட்ராவன் கோர் இதில் எழுபத்தெட்டு வேக்கன்சி இங்கே பாருங்கள் இந்தியன் ஆர்மியில் லெஃப்டினன்ட் ஜாபுக்கு முந்நூற்றி எழுபத்தொம்பது வேக்கன்சி இது யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் சிவில் இன்ஜினியர் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மெக்கானிக்கல் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இசி ட்ரிபிள் இ இந்தியன் நேவியில் நூற்றி எண்பத்தி நாலு வேக்கன்சி பிரம்மபுத்ரா வேலி ஃபெர்டிலைசர் கார்பரேஷன் தேர்ட்டீன் ஆயில் இண்டியா லிமிடெட் ஃபிஃப்டீன் எஸ்பிஐ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இசி மாணவர்களை ரெக் டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் நடக்குது கேட் மூலமாக எழுபத்தேழு பேர் ராஜஸ்தான் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இரநூத்தி பதினாறு பேர் பஞ்சாப் ஸ்டேட் பவர் கார்பரேஷன் லிமிடெட் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பஞ்சாப் சப்மெட்டட் சர்வீசஸ் செலக்ஷன் போர்ட் ஒன் நாட் இது போல் இன்னும் எக்கச்சக்கமான கம்பெனிஸ் இப்போ கேட் மூலமாக மொத்த வேக்கன்சி எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இந்த இடத்துல தெரியுது பாருங்கள் மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி பதினோரு வேக்கன்சி இப்போ மட்டுமே இருக்குது அப்போது இப்பேற்பட்ட வாய்ப்பை நம்முடைய மாணவர்கள் கட்டாயமாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் ஸோ இந்த கேட் எக்ஸாமுடைய முக்கியத்துவத்தை அறிந்த ஒன் ஆஃப் த டாப் என்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு சென்னை இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கேட் சாம்பியன்ஸ் இவங்கெல்லாம் ஜெயிச்சிட்டாங்க எங்கள் காலேஜிலிருந்து அப்படின்னு சொல்லி இப்போ ரீசெண்டாக லிங்க்டனில் இந்த போஸ்ட்டை நான் பார்த்தேன் ஸோ ரியலி எக்ஸ்ட்ராடினரி சைன் இந்த கல்லூரியைப் போல எல்லா கல்லூரிகளுமே தன்னுடைய மாணவர்களை கேட் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் ஏனென்றால் மிகச்சிறந்த வாழ்க்கை அவர்களுக்கு இந்த கேட் எக்ஸாமினேஷன் மூலமாக உறுதியாக கிடைக்கும் இந்த வீடியோவில் கேட் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கட்டாயம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் காலேஜில் படிக்கிறவங்களாக இருந்தீங்கனாலும் இம்மிடியேட்டாக நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் எந்த ரிசெஷன் வந்தாலும் கவர்மெண்ட் ஜாபுக்குள்ளே போயிட்டிங்கன்னா எதுவுமே அஃபெக்ட் ஆகாது அதனால் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மாணவர்களாக இருக்கட்டும் அல்லது மெக்கானிக்கல் சிவில் மாணவர்களாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு லைஃப் செட்டில்டான வாழ்க்கையை கொடுக்கக்கூடிய இந்த கேட் அப்படிங்கிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் கட்டாயமாக நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் உங்கள் டீச்சர் பாடம் நடத்தும் பொழுது அதை தெளிவாக கவனித்து நீங்கள் படிச்சிங்கனாவே போதுமானது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மறுபடியும் உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் அ